আপনি এইটাকে ফলো করে আপনি যে কোনো পড়াশোনা করেন যদি করতে পারেন ইউ উইল ডু দ্য বেস্ট মাই আপনার নলেজ আছে ইটস নট এ পাওয়ার রাদার দেন অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নলেজ ইজ মোর দ্যান মোর দ্যান মোর দ্যান এ পাওয়ার মাই ব্যান আরেকটা ছেলে দেখা যাচ্ছে বুঝে ভালো কিন্তু মনে রাখতে পারে না কিন্তু সাকসেসটা দেখা যাচ্ছে কার যিনি মেমোরাইজেশন করছেন আপনার অনেক নলেজ আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ সি ড্রপ কিন্তু আপনি ইসিজিটা দেখে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারলেন না দিস ইজ এ কেস অফ ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সি ড্রপ তাহলে এই নলেজ থাকার কী বেনিফিট হলো আলটিমেটলি নলেজ থাকা কখনো পাওয়ার হতে পারে না আমি বলছি নলেজ অ্যাপ্লিকেশান ইজ পাওয়ার হ্যালো মাই ডার ডক্টর আজকে আমি আপনাদেরকে আসলে লাইভ ক্লাসে স্পেশালি এম আর সিপিওকে পাঁচ ওয়ান যেভাবে আমি পড়াই এরকম একটা পড়ানোর একটা নমুনা আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি এবং আসলে পড়াশোনার বিষয়টা হচ্ছে যে শুধু পড়ব মনে রাখব বা মনে রাখব না পড়ব দ্যার আর সো মেনি স্টেপস অ্যাকচুয়ালি এটা আমি সবসময় বলি আমি আমার সকল ডাক্তার স্টুডেন্টদেরকে বলি এই কথা যে আসলে আপনারা পড়াশোনাটা যদি একটু স্টেপ ওয়াইজ ফ্যাশন ম্যানারে করে থাকেন তাহলে কি করবেন আপনার পড়াটা সম্পূর্ণ হবে এবং আপনি কাজে লাগাতে পারবেন সো আমি সবসময় বলি পড়াশোনার একটা প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমরা প্রথমে কি করি যে কোনো টপিক যখন কোনো বই থেকে অথবা কোনো নোটস থেকে আমরা পড়াশোনা করি যে টেক্সটটা আমরা পড়াশোনা করি সেটাকে প্রথমে রিড করতে হয় এবং সেই রিডিংটা এ বিট অফ স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং মাইডের স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং মিনস একটা রিড যখন একবার দ্রুত পড়ে ফেলবো আমি ইনস্ট্রাকশন করে দিচ্ছি যে আপনি আসলে কিভাবে পড়া উচিত এইভাবেই আসলে বেসিক্যালি আমি ক্লাসে ক্লাস নেই এবং সেটার একটা নমুনা আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য সো মাইডের ডক্টর লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি যখন আমরা একটা টপিকস সে ফর এক্সাম্পল আমি আজকে যে টপিকটা একটা নমুনা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিনডম ইজ এ ভেরি হট টপিক ফর দ্য এক্সাম ফর দ্য মার্স এ বিউপি পার্ট ওয়ান অ্যান্ড এনি পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সাম মাইটিয়ার যে কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষায় এই টপিকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি চেষ্টা করি প্রায় সবগুলো টপিকে এই রকমভাবে পড়ানোর জন্য যেন আমাদের পড়াটা ইফেক্টিভ হয় আমি একটা শব্দ বলছি আমাদের পড়াটা যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি সেই রকম ধরনের পড়াশোনা আমাদেরকে করতে হবে লাইক আমি যখন একটা টপিক পড়ব মানে আমি প্রথমেই বলেছি একটা টপিকের যেই টেক্সটগুলো থাকবে এই টেক্সটগুলো কি করব আমি রিড করব রিড করার সাথে সাথে আমি একটু স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং করব স্ক্যানিং মিনস হচ্ছে আপনি খুব দ্রুত ওখান থেকে কিছু কিওয়ার্ডকে আপনি আপনার মতো করে সার্কেল করবেন এটা হয়ে যাবে যদি আপনি অনেকগুলো টপিক কোনো ম্যান্টর আপনাকে বুঝিয়ে দিল বা আপনিও নিজে নিজে বুঝে যাবেন একসময় যে আসলে কোন টপিকগুলো বা টপিকের সেই কোন কোন শব্দগুলো আসলে কোন টি কি ওয়ার্ডগুলো আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ মাইডার মানে প্রথম স্টেপে আপনি কি করবেন খুব দ্রুত একটা রিড করবেন এবং রিড করার মাঝে আপনি কিছু কিওয়ার্ডকে সিলেক্ট করবেন এই কিওয়ার্ড সিলেক্ট করার পরে যেই একটা ফেজ আপনি শেষ করলেন এই ফেজটাকে আমি বলি রিড করবেন এবং সেটা হচ্ছে স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং করবেন তো হয়ে গেল আপনার ফার্স্ট পার্ট এবং এখানে কি হলো আপনার ব্রেনে কিছু অংশ কিছুটা কিছু হলেও আপনি আপনার ব্রেনে একবার ছাপ খেয়ে গেল সেকেন্ড স্টেপে আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনাকে এই সেকেন্ড স্টেপ যেটাকে আমি বলি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাইডিয়ার অ্যান্ড কনসেপচুয়ালাইজেশানস মিন্স আপনি যেই টপিকটা পড়ছেন এটাকে আপনাকে বুঝতে হবে মানে আপনাকে আপনার সম্মুখ ধারণা যেটাকে বলি আমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে অ্যা ভেরি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করতে হবে যত বেশি আপনি কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করবেন তত বেশি আপনি এনজয় করবেন যে কোনো টপিক পড়ার জন্য তাহলে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে আপনাকে একটু বুঝতে হবে যে আসলে কিভাবে এই ডিজিজটা হচ্ছে বা এই ডিজিজের কেন এইরকম ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো আসছে বা এটার ইসিজি পিকচার্সগুলো কীরকম হচ্ছে লাইক ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিন্ডো আমরা পড়বো আমি দেখিয়ে দেবো কী করতে হবে মেন্স আমি বলতে যাচ্ছি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আপনাকে ডিজিজটা বুঝতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে এবং কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে হবে সো দ্যাটস সেকেন্ড স্টেপ ইজ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড কনসেপ্ট ক্লিয়ার মেন্স আপনাকে বুঝতে হবে সেকেন্ড স্টেপ তো হয়ে গেল আপনার প্রথম পার্ট যে আপনি রিড করলেন এবং আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন এবং বুঝে গেলেন আপনি রিড করলেন কিন্তু আপনি বুঝলেন না তাহলে বেনিফিটটা কিন্তু আপনি পাবেন না কিন্তু সেকেন্ড স্টেপে আপনি খুব বুঝে গেলেন বুঝলেন এবং কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেল থার্ড স্টেপটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাইন্ডে সেটা হচ্ছে আপনাকে মনে রাখতে হবে মেমোরাইজেশান ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট 
আপনি মেডিকেল সায়েন্সে বা যে কোনো পড়াশোনার জন্যই হোক আপনি রিড করলেন স্ক্যানিং স্কিমিং করলেন সেকেন্ড স্টেপে আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন এবং কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার করলেন কিন্তু থার্ড স্টেপে এসে আপনি পারলেন না লাইক মেমোরাইজেশন হয়ে যাবে মানে আপনি মনে রাখতে পারলেন না তাহলে কিন্তু কোনো বেনিফিট নাই আমি এরকমভাবে উদাহরণ দিয়ে থাকি ধরেন একজন ক্যান্ডিডেট বা একজন ছাত্র বা একজন স্টুডেন্ট সে কী করলো যে সে শুধু মনে রাখতে পারে সে বুঝে ক আর আরেকজন স্টুডেন্ট সে অনেক বুঝে কিন্তু মনে রাখতে পারে না কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে কে বেনিফিট হবে জানেন ডেফিনেটলি যিনি মনে রাখছেন এবং আপনি আপনার দেখে থাকবেন যে আপনার মেডিকেল স্কুল লাইফে যে কোনো ছেলে মেয়ে আছে যে বুঝে কম কিন্তু হ্যাঁ মনে রাখে আরেকটা ছেলে দেখা যাচ্ছে বুঝে ভালো কিন্তু মনে রাখতে পারে না কিন্তু সাকসেসটা দেখা যাচ্ছে কার যিনি মেমোরাইজেশান করছেন তাহলে আমরা কিন্তু একটা ফুল এডিকুয়েট এবং একটা প্রপার স্টেজেস অফ লার্নিং মেথডটাকে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে সেকেন্ড স্টেপ থেকে থার্ড স্টেপে আসার জন্য আপনাকে কী করতে হবে মনে রাখতে হবে মনে রাখার দেয়ার আর লটস অফ প্রসিডিওর আপনি কীভাবে মনে রাখেন আমাদের ব্রেইনের অনেকগুলো কথা আছে আসলে মেমোরাইজেশান নিয়ে কথা বললে আমি একটা ফুল দুই তিন ঘন্টার ভিডিও করতে পারবো বাট আমি খুব শর্টলি বলছি মনে রাখার জন্য অনেক ধরনের পদ্ধতি আছে সিম্পল পদ্ধতি হচ্ছে নেমোনিক্স ইউজ করা বিভিন্ন ধরনের নেমোনিক্স এবং নেমোনিক্স এরকম হতে হবে ভেরি রিয়েলিস্টিক রিয়েলিস্টিক মানে ভেরি ক্লোজ টু দ্য টপিক এবং টপিকের খুব সাথে যেন যায় এরকম না যে আপনার টপিক একরকম মেমোরাইজেশান মানে নেমোনিক্সটা এরকম যে কোনো ম্যাচ করলো না পরে দেখা গেলো আপনি টপিক্সের সাথে নেমোনিক্স আর মনে রাখতে পারলেন আর আপনি তো একটা টপিক পড়ছেন না হিউজ নাম্বার অফ সিস্টেমস ইন আওয়ার বডি অনেকগুলো সিস্টেমের অনেকগুলো টপিক আপনাকে পড়তে হবে এবং সবগুলোকে মনে রাখতে হবে সো এই জন্যে নেমোনিক্সটা এরকম হতে হবে ভেরি রিয়েলিস্টিক ভেরি টাইমড ফ্যাশন অ্যান্ড ভেরি ইজিয়েস্ট নেমোনিক্স অর সামনে রাখতে সো দ্যার ইউ ক্যান রিমেম্বার মাই ডে সো মনে রাখতে হবে সো মেমোরাইজেশান নিডস দ্য নেমোনিক্স মাই ডে সাম নেমোনিক্স দিয়ে আপনি মনে রাখতে পারেন সো হয়ে গেল আপনার থার্ড স্টেজ থার্ড স্টেজে আসার পরে আপনি মনে রাখলেন ফোর্থ স্টেজ ইজ দ্য ভাইটাল মাই ডে কিন্তু আপনি নলেজটা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারলেন না মিস আমি বলতে যাচ্ছি যে ফোর্থ স্টেজ হচ্ছে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান দিস ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট মাই ডে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান মিনস আপনি মনে রাখলেন কিন্তু আপনার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসলো ওই টপিক থেকেই লাইক ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ সিন্ডম থেকেই কিন্তু আপনি দেখা গেলো যে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনের আনসারটা বা কোয়েশ্চেনটা ধরতে পারেন নাই বুঝেন নাই আপনি নলেজটা অ্যাপ্লিকেশান করে আনসার করতে পারেন বা আপনি আনসার করেন আনসারটা ভুলে গেল ইনকারেক্ট হয়ে গেল সো ইট ডাজ মিন তাহলে আপনি নলেজ অ্যাপ্লিকেশানটা ঠিকমতো করতে পারলেন না মিনস লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল স্টেপ মাই ডেট ইজ আ নলেজ অ্যাপ্লিকেশান মানে নলেজটা যে গেইন করলেন আপনি ফার্স্ট স্টেপ থেকে আপনি রিড করলেন স্ক্যানিং সুইমিং করলেন সেকেন্ড স্টেপে এসে আপনি কি করলেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং করলেন কনসেপ্টটাকে ক্লিয়ার করলেন থার্ড স্টেপে এসে আপনি মেমোরাইজেশান করলেন মনে রাখলেন বেশ ভালোভাবে সো আপনি ইউ অলরেডি ক্রস ওভার দ্য থ্রি ভাইটাল স্টেপস অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল স্টেপ মাই রে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান মানে নলেজটাকে অ্যাপ্লিকেশান করে কোয়েশ্চেন সিনারিও যে থাকবে সিনারিওটাকে আপনি ভালোভাবে বুঝে এবং কারেক্টলি আপনি আনসার করলেন উইথ কনফিডেন্ট মাই রে সো আমি সবসময় বলি আনসারিং দ্য কোয়েশ্চেন্স কারেক্টলি উইথ কনফিডেন্স ইজ আ ভাইটাল পার্ট মাই রে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট অনলি ফর দ্য কোয়েশ্চেন সিনারিওজ ইভেন ইভেন ইন দ্য ক্রিটিক্যাল পার্ট এনি অফ দ্য পোস্ট গ্রেজুয়েট এক্সাম আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে প্রডিউস করে একদম বেড সাইডে ক্রিটিক্যালি ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং আপনি যদি ক্রিটিক্যাল প্র্যাকটিসেও যান আপনার অনেক নলেজ আছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান করতে পারলেন না সো কোনো বেনিফিট কিন্তু আপনি পাবেন না সো এটা বলার অর্থ হচ্ছে আমি এই কথাটা সবসময় আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি আসলে নলেজ ইজ পাওয়ার এই কথাটা আসলে ভুল নলেজ পাওয়ার আপনার নলেজ আছে ইটস নট এ পাওয়ার রাদার দ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য নলেজ ইজ মোর দ্যান মোর দ্যান মোর দ্যান এ পাওয়ার মাই দ্যা ইটস ইস এ মোর স্ট্যান্ড তাহলে আমি যদি বলি যে অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ ইজ পাওয়ার আপনি নলেজ যদি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন কারেক্টলি উইথ কনফিডেন্ট সেটা হচ্ছে আসলে আপনার পাওয়ার আমি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে মাঝে মধ্যে আমার স্টুডেন্টদেরকে আমি বলি যে মনে করেন যে এক্সারসাইজ ইজ বেস্ট ফর দ্য হেলথ আমরা সবাই এই নলেজটা আমাদের মাথায় আছে কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত ইফ আই নিজের মধ্যে অ্যাপ্লাই না করতে পারছি এবং সেটা এক্সারসাইজ রেগুলার না করছি তাহলে হেলথ আর কী হলো আমরাই বলি হেলথ ইজ দ্য রুট অফ অল হ্যাপিনেস মানে স্বাস্থ্যই নাকি সকল সুখের মূল এটা তো একটা নলেজ তো এই নলেজটা যদি আমি অ্যাপ্লাই না করি তাহলে আমি আমার লাইফে তাহলে আমি সাকসেসটা কোথায় আসলো মেন্স আমি বলতে যাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন অফ
is power my dear means application of knowledge is power তাহলে আমি যে চারটা স্টেপ বলছি দিস ফোর স্টেপস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদেরকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে আসলে আমরা কিভাবে পড়াশোনা করব এটার একটা স্যাম্পল উদাহরণ আমি আজকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাকে একটা টপিক নিয়ে আমি ডিসকাস করব আই হোপ যে আপনার এই ভিডিওটা যদি আপনি ভালোভাবে দেখে থাকেন এবং এই ভিডিওটা যদি আপনি ভালোভাবে ফলো করেন যে কোনো টপিক পড়ার জন্য আমি ড্যাম শিওর যে আপনি যে কোনো পরীক্ষায় যে কোনো ইভেন ইউন ইউক্রানিক্যাল প্র্যাকটিস উইল ডু দ্য বেস্ট মাই ডিয়ার তাহলে আমি স্টেপগুলো আবারও বলছি যে কোনো টপিক পাওয়ার পরে আমরা কি করব রিড করব স্ক্যানিং স্কিমিং করব সেকেন্ড স্টেপে এসে আমরা কি করব আন্ডারস্ট্যান্ড করব এবং কনসেপশানটা ক্লিয়ার করব তাহলে সেকেন্ড হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড কনসেপশান ক্লিয়ার অ্যান্ড থার্ড স্টেপে দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ মেমোরাইজেশান আমি রিড করলাম তারপরে আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম কনসেপশান ক্লিয়ার করলাম কিন্তু মনে রাখতে পারলাম না যদি মনে না রাখতে পারি তাহলে নো বেনিফিটস এট হয় তাহলে মনে রাখতে হবে অ্যান্ড লাস্ট স্টেপ মাই হ্যাঁ ফাইনাল স্টেপ টু গেট দ্য সাকসেস দ্যাট ইজ নলেজ অ্যাপ্লিকেশান করা এই যে মনে রাখলাম এটাকে আমাকে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান একটা সিনারি হলো সিনারিটা দেখে বুঝদামই না অথবা একটা ইসিজি আসলো ইসিজিটা দেখে বুঝদামই না এসে কেস অফ ডাব্লিউ বি ডাব্লিউ সিনড্রোম তাহলে আমাদেরকে নলেজ অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে তাহলে আমি এই প্রত্যেকটা স্টেপ ধরে ধরে আমি যদি একটা টপিক আপনাদেরকে এখন পড়াই আই হোপ দ্যাট আপনি এইটাকে ফলো করে আপনি যে কোনো পড়াশোনা করেন যদি করতে পারেন ইউ উইল ডু দ্য বেস্ট মাই কেয়ার সো লেস ডো ইট এবং নট অনলি যে আমি যে পড়াই শুধু এই রকম একটা টপিকে এই রকমভাবে পড়াই আমি চেষ্টা করি যে আমার সকল ধরনের টপিক সব টপিকগুলোকে একটু ইন্টারেস্টিং করা মনে রাখার পদ্ধতি এবং কিভাবে স্ক্যানিং স্কিমিং করতে হয় এবং আমি কোন টপিকের মধ্যে আসলে কোন শব্দটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আমি ডিরেকশান দিয়ে থাকি এবং নলেজ অ্যাপ্লিকেশান কিভাবে করতে হয় সেটা আমি করে থাকি একজন ডাক্তার ধরেন মাত্র একটা ডিগ্রি সম্পর্কে তিনটা চারটা শব্দ জানে আরেকজন ডাক্তার তিন হাজার শব্দ জানে তো দুইজন ডাক্তার আপনার আপনাকে চিকিৎসা করার সময় দেখা গেল যে যিনি তিনটা শব্দ জানেন উনি ওই রোগটাকে ডায়াগনোসিস করে ফেলেন আর যিনি তিন হাজার শব্দ জানেন উনি রোগের ধারে গেছে অনেক তাহলে কে বেনিফিট দিচ্ছে ডেফিনেটলি যিনি তিনটা শব্দ নিয়ে বেনিফিট দিচ্ছেন উনি আপনাকে বেনিফিট দিচ্ছে আমি এরকম সিম্পল উদাহরণ দিয়ে থাকি মনে করেন আপনার বাজারে দুইজন লুক আছে একজন লুকের নলেজ অনেক বেশি সে অনেক পড়াশোনা করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কিছু করছেন পড়াশোনা করছেন এবং উনিও একটা ধরেন দোকান দিছেন আর ঠিক আছে উনি ফ্রিজ ঠিক করতে পারেন ধরেন ওনার ফ্রিজের ঠিক করার মানে একটা আলাদা কোম্পানি আছে এবং উনি অনেক নলেজ জ্ঞান অনেক বেশি আর আরেকটা দোকান আছে সে পড়াশোনা তেমন কি করছে জানা নাই কিন্তু সে কাজ খুব ভালো করে মানে তার নলেজ যাই আছে না কেন সে অ্যাপ্লিকেশানটা খুব ভালো করে তাহলে আপনি একটু ভেবে দেখুন যে আপনি আসলে কাকে চুজ করবেন যিনি নলেজ আছে কাজ কম পারেন মানে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা কম করতে পারেন নাকি যার নলেজ কম কিন্তু কাজটা খুব ভালো করে কনফিডেন্ট কার কাছে যাবে না তো ডেফিনেটলি আমি কিন্তু ওই লোকটার কাছে যাব না নলেজ কম কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান বেশি ভালো করে সো এই জন্যই কিন্তু আমরা দেখে থাকব আমরা যখন ছোটোবেলায় কিছু সাবজেক্ট আমরা শুনতাম যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই রকম সাবজেক্ট কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল নতুন নতুন সাবজেক্ট আসা শুরু করলো অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি মেস আমরা আসলে অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষমতাটা আমাদের অর্জন করতে হবে এবং ইন কেস অফ ক্লিনিক্যাল মেডিসিন আমি মনে করছি যে আমাদের সবার নলেজের কমতি নাই কিন্তু নলেজ অ্যাপ্লিকেশন করার যে ক্ষমতাটা এইটাতে আমাদের একটা বড় ল্যাকিংস রয়ে গেছে এটা আমি ইটস মাই এক্সপিরিয়েন্সেস লং এক্সপিরিয়েন্সেস সিন্স যদি আমি বলি অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট হিসেবে চিকিৎসা করার কথা বলেন আর অ্যাজ এ টিচার হিসেবে ম্যান্ডোর হিসেবে ইন আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের কথাই বলেন ইটস মাই ফ্রম এক্সপিরিয়েন্সেস 